আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব আজকের শিশুদের উপরই বর্তাবে অর্থাৎ তোমাদের উপরই বর্তাবে তোমাদের মধ্যে থেকে হয়তো বা কোনো একদিন কেউ রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে তাই একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি তোমাদের সবার চিন্তা শক্তি সৃজনশীলতা এবং সর্বোপরি তোমাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করার প্রতি গোটা বিশ্ব মনোযোগ দিচ্ছে এমনকি জাতিসংঘ শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য শিশু অধিকার সনদ তৈরি করেছে এর সাথে বাংলাদেশ সরকার প্রচ একাত্মতা প্রকাশ করেছে আজকে আমরা শিশু অধিকার সম্পর্কে জানব তাহলে চলো আমরা প্রথমে জেনে নিই অধিকার বলতে কি বোঝায় অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সব সুযোগ সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত যেমন শিক্ষা শিক্ষা কিন্তু তোমার অধিকার কারণ শিক্ষা তোমার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সুযোগ সুবিধা যেটি রাষ্ট্র স্বীকার করে এবং যথাসম্ভব তোমাকে প্রদানের চেষ্টা করে অন্যদিকে শিশু বলতে একটি নির্দিষ্ট বয়স সীমাকে বোঝানো হয় আমাদের দেশে এমনকি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী সকলকে বোঝায় অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে তোমরা সকলেই শিশু এমনকি শিশু নির্ধারণের মানদণ্ড কিন্তু এমনকি শৈশব নির্ধারণের মানদণ্ড কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তবে যে জিনিসটি ভিন্ন নয় সেটি হচ্ছে প্রত্যেক শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান প্রদান করে তাই হচ্ছে শিশু অধিকার এবং শিশু অধিকার সকলের জন্য সমান চলো আমরা একবার দেখে নেই যে শিশু অধিকারগুলো কি কি তোমরা যে পাঁচটি ছোট ছোট শিশুর ছবি দেখছো চলো আমরা এদের সবগুলো বোর্ডের উপর লিখে ফেলি যে কি কি সেবাগুলো রয়েছে এবং কি কি সুযোগ সুবিধাগুলোই শিশু অধিকারের মধ্যে পড়ে প্রথমটি হচ্ছে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এটি আমাদের সকলের মৌলিক চাহিদা হলেও শিশুদের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও আরেকটি রয়েছে সে আরও রয়েছে যেমন আইনগত সামাজিক ও নাগরিক এই তিন ধরনের সেবা প্রদান এবং পাঁচ ধরনের মৌলিক অধিকার রক্ষার মাধ্যমেই আমরা প্রতিটি শিশুর অধিকারকে সঠিকভাবে রাখতে পারি এবং এতে করে তোমরা সকলে কিন্তু সঠিকভাবে সুন্দর এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে তো শিশুদের প্রতি কোনো শিশুর প্রতি বৈষম্য হবে না এবং সকলের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করা যাবে এগুলোই কিন্তু শিশু অধিকারের মূল মন্ত্র তাছাড়া স্বাধীনভাবে কথা বলা চলাফেরা করা মত প্রকাশ করা ইত্যাদি কিন্তু শিশুর বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে তাই শিশুদের সর্বোচ্চ খেয়ালের স্বার্থের প্রতি সর্বোচ্চ খেয়াল রেখে যাবতীয় নীতি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং যেগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে জানব আজকের মতো এতটুকুই টেন মিনিটস করে সায় থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ